sabes cuánto lamento causarte este dolor, Felina. Ese no era tu hijo y tú lo sabes muy bien. Era un agente del Interpol. Y no iba a dejar que vivieras engañada. Mexicanos y mexicanas. Aurelio Castillas está vivo. Maldita sea. Sabíamos que estaba vivo porque gracias a nosotros salió de la tumba. La idea era que él confesara que había puesto a Terán en la presidencia. ¿No es neta? ¿En Palacio Nacional, Nenín? <risa> Señores, por favor. No, 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 Terry, no. No, pues el imbécil de Jaime me bloqueó, pero pues, no, no tengo manera de comunicarme con ella. Nos vamos a ocupar de Jaime Rosales y vamos a encontrar a tu hermana. Creo que les puedo ser mucho más útil como mano derecha del nuevo secretario de Seguridad Pública. Ah, el faro. ¿Por qué tienes que atacar a las autoridades? A ver, el faro. ¿Vas a continuar con los sueños de opio de tu presidente de abrazos, no balazos? ¿O me vas a decir que aquí no está pasando nada? Estoy llegando a Ciudad de México. ¿Podemos cenar tú y yo? Pues justamente aquí estoy con tus socios. Estamos viendo la segunda parte del plan del Disney. Platícales, háblales a ver si pueden venir las tres. Te marco la aterrizar. Estamos en eso. Yo entiendo que usted tuviera que lavar dólares, pero porque la felina no estaba. Ahora apareció. Entonces, ¿cuál es su disculpa? Que me da la gana. Pues entonces sigue haciendo lo que se le da la gana. Que yo voy a hacer lo mismo. Me largo para Colombia. Comunica, por favor, con el señor Fernando Aguirre. Señora Lara. Señor Aguirre. Mi jefe me puso un ultimato. En pocas palabras, quieren que te entregue a ti, Aurelio. O a alguien de tu familia. Nene, ni madres, te vienes ahorita acá con nosotros, Corina, no manches. Ah, perdón, perdón, aguanta, mijo, aguanta. Corina, a ver, ¿quién te dio la orden? Sí, dime, ¿quién te dio la orden? Lucas Manzano, nuevo jefe de la DEA en México. Es bastante inteligente el güey. Además, acaba de sumar a su equipo a Castillo y a Colón. Aurelio, no tardan en mandarme seguir. A ver, tú tranquila y yo nervioso. Yo me encargo de que te manden otro teléfono para que puedas seguir en contacto con nosotros. Pero ponte trucha si te siguen. No te preocupes. En caliente nos comunicamos contigo. Está ah, bueno. Al viejo. Oye, papá. ¿Sí? No me diga que está considerando que Zamorra sigue en esa agencia. Viejo, cuando te está persiguiendo, no hay que dejarse de mover. Hay que andar empaniqueado. Ojos en todos lados. Y nos conviene que la columna siga ahí en la DEA. Está no, bueno. ¿Sí? ¿Hacemos inversiones en distintas clases de negocios? El mundo de las inversiones es muy chiquito, Aguirre. Pero es muy engañoso. En lo que leí en la entrevista en el magazine de Economía, me dije... Mm, este es el propio socio que yo quiero tener. Ah... ¿Usted la que acabó con toda la edición? Ay, no se haga. Y lo voy a hacer clara. A mí me interesa mucho, mucho invertir un dinerito que yo tengo por ahí. Imagino por su acento que es colombiana. ¿O me equivoco? Bueno, pues nací sí, en Colombia, sí. Pero llevo dando lora por tantas partes haciendo negocios. Ve, me inicié en el negocio de las esmeraldas y... Luego descubrí que la gente necesita muchas otras cosas. Y veo que eso vos lo tenés bien clarito. Alimentos, salud, medicinas. Si falla la salud. Usted ya sabe que no hay que poner todos los huevos en una sola canasta. ¿Qué tal, Aguirre, si me das un espacito de tu tiempo? Tal vez yo te pueda ofrecer algo que no tenés. O a lo mejor... No. ¿Puedo invertir con vos ahí? Claro que sí. Le comunico con mi asistente Inés. Ella le tomará los datos. Está bien. Inés, tómale los datos a la señora Lara. 5534. Está bien, quedo pendiente. Ya sé por qué tiene deslumbrada rutina la guerra. Mira tú. Aparte de encantador, guapo, inteligente, tremendo personal.
¿Cree que sepa algo? No. No creo que sospeche que estoy detrás de su secuestro. Es imposible que me haya identificado. Si usted lo decide, podemos salir de ello en cualquier momento. No. Esta mujer ha resultado ser más interesante de lo que yo pensaba. Investígala. Vamos a ver si podemos sacarle partido de otra manera. Si Rutila Casillas no ha eliminado la posibilidad de hacer negocios conmigo, esta mujer ha dejado de ser un riesgo. Oye, mijo, ¿estás seguro de que está bien contada la merca de la feria? No quiero darle ni un cinco de más a esos... Todo revisadito, jefe. Al tiro para llegar a su destino. Eh. Por la frontera y con pasos en Tijuana, pa. Está bueno, llévenselo, muchachos. Eso es todo. Mucho cuidado. Oye, mijo. ¿Qué hubo? ¿Y los aviones qué onda? Uy, jefe. La frontera aérea ya se puso bien perrón, pa. Desde que usted lo puso de moda, ya todo el mundo quiso ser el señor de los cielos. Adiós. Sí, ya estamos más machines, jefe. Más sofisticados, la neta. <risa> Las narcotienditas nos están funcionando bien chilo. ¿A vos pues sí? Tenemos gente de confianza en la frontera recibiendo los pagos y eso es caja registradora diario, jefe. Esa <risa> ¿Qué ole? Pues qué bueno encontrármelos a los dos. Ahí de una vez para que se enteren. Me pienso largar para Colombia un buen tiempo. Javi, no te puedes ir. Y menos ahorita. ¿Qué te trae? ¿Eh? Acérquense. Tequilito, ¿qué les explico? Mira, Javi. Ahorita te necesito para lo de la felina. Y con tus paisanos, esos son los nuevos. Ya se está armando lo de la noche. Ay, Aurelio. Ya es tu hombre. En este momento de mi vida necesito un aire. Eso es lo que necesito, respirar. ¿Respira? Ah. Eso me suena a otra cosa. A mí se me hace que te peleaste con la rotila. ¿Y usted qué come que adivina? Ah, pues digamos que pelea, pelea no, pero si ¿sí estamos demandando un distanciamiento, ¿qué llama? ¿Distanciamiento? Eh. Pues no te lo recomiendo, eh, ni se te ocurra, porque pues acuérdate que es mi hija y somos casillas. Si tú dices arre, ella se arranca y así, no puede ser, compa, la pierdes. Pues a lo mejor eso es lo que quieres y pues ni quien te diga nada. ¿Es eso o qué? No, hombre, usted sabe lo que yo quiero a su vida, no es eso. Entonces no te hagas ese daño ni me lo hagas a mí. Te ocupo. <risa> qué berraco, ¿no? Te cien volata un gitano. Siempre se sale con la suya. Ah, ¿y quién no? Lo que pasa es que aquí las cosas están medio complicadas, imagínate. Me tuve que quebrar al morro ese que dice que era hijo de la felina. Salió infiltrado de la Interpol. Eh, sapo, infiltrado. Es más, te iba a decir que te fueras a verla ahorita mismo. No te vayas, Javi. La familia te necesita. Te necesitamos. Acuérdate. Cabeza fría cuando te arde la panza. Diez días. Vamos a darle diez días a ver si mejora. Si no me largo para Colombia. ¿Estamos? Ver, ¿Diez días? Si no se arreglan las cosas para ese momento, pues te vas tranquilo. Arre. <risa> Y bueno, para concluir, yo creo que necesitan una voz dentro del gobierno mexicano. ¿Me perdí de mucho? Te compro la idea. Dalila va a nuestros ojos y oídos dentro del gobierno trabajando en una operación especial con Alfaro. Ah, te felicito. Va a estar divertidísimo, ¿no? ¿No te parece buena idea? Sí, pero Alfaro es de cuidado, ¿eh? Uh -huh. Me sé cuidar, Bernardo. Gracias. ¿Y te sabes enredar también? Acuérdate de Veda. Sí, me acuerdo. Pero también sé alejar mis demonios del trabajo. Ya te doy luz verde para buscar un acercamiento. Perfecto. 
Guys, me siento bien con ustedes. Bueno, yo los dejo. Gracias por lo que me corresponde. Gracias. Bueno. Bernardo, cuéntame, ¿cómo te fue con el seguimiento de Corina? ¿Pudiste ver algo fuera de lo común? ¿Qué? Ay, no quiero secretos entre nosotros, señores. Yo le pedí a Castillo que siguiera a Corina por si entra en contacto con los Castillos. Estupendo. Es lo mejor. Seguir así. Sin secretos entre nosotros. ¿Cómo estás? Pues eso te pregunto yo. ¿Sabes qué pasó con Alfaro? Vi que te di unas declaraciones ganándose unos puntos con la opinión pública. ¿Sabes cuál es tu plan? Ni idea. Ya sabes cómo es este tipo. 100% impredecible. ¿Estás nerviosa? Sí, sí, es que cuando no sé bien cómo están las cosas, entro en esta como crisis de ansiedad y... ¿Quieres que te diga lo que está pasando? Bueno, es algo personal, ¿no? Por tu rompimiento con Colón. Eso es lo que te tiene ansiosa. <risa> no, bueno. No sabía que ya había sacado al aire tu programa de chismes. Corina. Y ya no y Bernardo son amigos. Es obvio que se cuentan. Y bueno, que Bernardo se lo cuenta a su... novia, amante o... lo que quiera que sea yo por ahí. ¿Lo dices con cierto pesar? ¿También traen broncas o qué? Pues la verdad ya no sé ni siquiera qué somos. Yo tampoco estoy tranquila. Oye, ¿por qué no nos vamos a cenar y nos tomamos unos tragos y platicamos? Sí, sí, está bueno. Más al rato nos hablamos, ¿sí? Hasta ahora solo he dejado ese departamento para venir para acá. Está bien, ustedes sigan con su acecho. Pero es muy hábil. Y está muy bien entrenada. Sí, ten mucho cuidado con eso. Y mantén al tanto de lo que descubre. Si es que descubre algo. ¡Eh, hey, ya! Ok, bien, muy bien. Cerrado el tema. Los dejo. Voy a entrevistarme con los altos mandos de las agencias para informar de los cambios realizados. Ya hablaremos. Podrías haberme dicho que lo estaba siguiendo. Pensé que era muy reciente lo, lo de ustedes. No te quise abrumar y que pensaras que me estaba aprovechando de la situación, Guillermo. ¿Y, ¿Y no será que pensaste que podría ir corriendo a decir que le estaban siguiendo? ¿Fue idea tuya o de Manzano? Idea mía. Llegué a la conclusión de que si se separaba de ti, iba a ir a ese departamento que le heredó su abuela. Y así fue. ¿Y, ¿Y no sabías que la podrías haber estado mandando al matadero? Nunca haría eso con Corina y Guillermo. Nunca. Preferí ser yo que la siguiera. Yo nunca quise tener nada que ver con ella. Sigue con tu acecho. A ver si descubres algo. Lo malo es que te vas a enterar. Porque si logramos dar con los casillas, vamos a tener que actuar todos. ¿Mm? Esto se lo buscó ella, Guillermo, por aceptar infiltrarse en un cártel como ese. Pues sí, no hubo de otra. Tuvimos que darle crank a este mendigo traidor. Pues mi jefe se lo recetó enfrente de la felina, así nomás. El Isturis fue quien averiguó todo con el Greñas. Aurelio. ¿Qué pasó, pariente? ¿Pensaste bien qué es lo que vas a hacer con Berenice? Porque yo mientras más pienso, más lo veo todo en rojo. Ey, ey tranquila, prima. Ya le irá conociendo, pa, pero acá la prima es peor que la pólvora. ¿eh? Tengo ganas de treparme en un avión y darle cacería al mendigo ese. Sangre fría, pariente. Sangre y cabeza fría. Te dije que había pensado en algo. Y a mí se me hace que puede funcionar. ¿Qué le farías a que te entreguemos a la DEA? ¿Lo harías por la familia? 